ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ദേ വൈകുന്നേര സമയമാണ് രാത്രി രാത്രി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏകദേശം രാത്രിയായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രധാന കാര്യത്തിന് പോവാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേറ്ററിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദറ്റ് ഈസ് നാളെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു കേറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു വലിയ ഗ്രാൻഡ് വെഡിങ് ആണ് ഹിന്ദു വെഡിങ് സദ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അറിയാമല്ലോ വൈകുന്നേരം അവിടെ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങും ഞാൻ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഈവനിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നു കുറേ ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് അവിടെ കുറേ നാ നേരം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ജോലിയൊക്കെ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും ആ സമയത്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചാലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വെഡിങ് കേറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ കിച്ചൺ പോർഷനിലാണ് ഇവിടെ ദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഐറ്റംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ലാവിഷാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സദ്യയുടെ സാധാരണ സദ്യ പോലെയല്ല നാല് പായസം പ്രഥമൻ നാല് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂടാണ്ട് അച്ചാർ തന്നെ നാലഞ്ച് അച്ചാറുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണമാണ് അതായത് വെള്ള നാരങ്ങയുണ്ട് നെല്ലിക്കയുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ഉള്ള ഇഞ്ചി നാരങ്ങ മാങ്ങ ഇത് കൂടെ എക്സ്ട്രയാണ് അതെല്ലാം നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് താളിച്ച് നമ്മളതിനെ അച്ചാറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും കൂടെ മാറും അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറും പൊടികളുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഇപ്പം നാരങ്ങ അച്ചാറിനുള്ള മുളക് ഇപ്പം അച്ചാറുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് രാത്രി നടക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ് അപ്പൊ വലിയ വാർപ്പുകളിലാണ് പായസമൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ പല പല ഒരുപാട് വാർപ്പ് ചെറിയ ഉരുളി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ ഈ രാത്രി പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചാറിടുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പായസം എല്ലാം വരട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ഒഴിക്കില്ല അപ്പോൾ നാളത്തെ കല്യാണത്തിൻ്റെ നാല് പ്രധാന പായ പ്രഥമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട അട വരട്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടല പ്രഥമൻ്റെ വരട്ടൽ ഈ വെള്ളം എല്ലാം വച്ച് നല്ല വരണ്ട് വരണം അതാണ് ആ പാകം പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ചെറുപരിപ്പ് അത് വരട്ടി കഴിഞ്ഞു ചെറുപരിപ്പ് പ്രഥമൻ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓർഡറിൽ മൂന്നെണ്ണം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും രാവിലെ ആകുമ്പോഴാണ് തേങ്ങാപ്പല ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാൽപ്പായസം രാവിലെ തുടങ്ങുള്ളൂ അതാണ് നാലാമത്തെ പായസം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതറിയാമോ പരിപ്പ് വട ഉണ്ണിയപ്പം കുട്ടി ജിലേബി ഇതൊക്കെ ഇലയിൽ തളമാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു മണ്ഡപത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ അൽസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണ മണ്ഡപമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കിച്ചൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നീളത്തിനാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കുക്കിംഗ് പാർട്ട് അകത്താണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കട്ടിങ് പോർഷനൊക്കെ അകത്ത് വേറൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പോർഷനിലാണ് അതായത് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ഡിമാർക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു അടുക്കള ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കട്ടിങ് ഏരിയ ആണ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ മുറിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യത്തിന് കുക്കിംഗ് ഏരിയ നീളത്തിന് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം കട്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് രാത്രി നടക്കുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഏർലി മോർണിംഗ് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ കാര്യം ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ തലേ ദിവസം നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ചീത്തയപ്പില്ലേ സാമ്പാർ അവിയൽ പിന്നെന്താ പറയുക ഓലൻ പിന്നെ എരിശ്ശേരി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കട്ടിങ് ഏരിയ ആണ് ഇതിപ്പോൾ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എരിശ്ശേരിക്ക് പോകാൻ കൂട്ടുകറിയാണ് ചില ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കല് എരിശ്ശേരി ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വടയിട്ട് കൂട്ടുകറ
മണിസ്വാമി അദ്ദേഹം അവിടെയുണ്ട് ആ ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല വൃത്തിയോടു കൂടിയും വെടിപ്പോടും കൂടിയും തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് കപ്പ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചാക്കിലാക്കി വയ്ക്കും ഓൾ ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഇത് ജലജ അത് ശോഭന ആൻഡ് അത് ശീതള ഇത്രയും പേരാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആളുകൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അവരെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക തീയലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നാളത്തെ സ്പെഷ്യൽ തീയലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ധാരാളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തീയലാണ് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ചേർക്കും അതിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു സദ്യയാണ് അതായത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കോവയ്ക്കയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടിയുള്ളൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ധാരാളം ചേർക്കും തീയല് പിന്നെ അവിയലിലും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പായസത്തിൽ ചേർക്കണം നാല് പായസമല്ലേ അങ്ങനെ വരട്ടി വരട്ടി വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി അടച്ച് നീറ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അച്ഛൻ വരാം അപ്പോൾ ഇനി അച്ചാറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പച്ചക്കറി അരി ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഏർലി മോർണിംഗ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഴം അരി പിന്നെ എന്താ ശർക്കര തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഏതൊരു വർക്കും തുടങ്ങാറുള്ളൂ അതൊരു ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മണ്ഡപം മണ്ഡപം ഈ സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഇനി നാളെ സജീവമാകും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫുഡ് കലവറ എന്നിട്ട് ഇതുവഴിയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് സെർവിങ് വിളമ്പാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ വിളമ്പുകാർ വരും ആളവർ ബഹളമാണ് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇതൊക്കെ സീറ്റിങ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിളിന് അറ്റ് എ ടൈം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാളെ ഇത്ര വിശാലമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുതരാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്ക് ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് രാവിലെ ഹേളി മോർണിംഗ് ഹവേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അല്ല ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള നമ്മുടെ ഫൈനൽ കുക്കിംഗ് നടക്കുന്ന ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകറിയുടെ കളർ നോക്കട്ടെ ആ കറക്റ്റായി കറക്റ്റായി ആ അതിപ്പോൾ അവയലിൻ്റെ കൂട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ നോക്കി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റും വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇന്ന് രണ്ട് തോരനാണ് ചെറു ഇതായത് അച്ചിങ്ങ പയറ് തോരനും ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലാണ് രാവിലെ ഇന്ന് കുറച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള വട ഇഡ്ലി ചമന്തി സമാർ കേസിൽ ഹോട്ട് ഹോട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇഡ്ലി സാമ്പാർ എന്തോ നീ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസരീസ് 
രാവിലെ ഇലവട്ടലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നടക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അല്ല ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിളിന് മതി അപ്പോൾ അതിനുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് ഈ വളമ്പുകാരൊക്കെ റെഡിയാണ് അതായത് ഉഷാറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ സദ്യയുടെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ലെവൻ അവിയലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇത് അരപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അളക്കിയാൽ മതി തോരനുള്ള ഇത് പയർ പയറാണ് ഡബിൾ തോരൻ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ തോരൻ പ്ലസ് പയർ തോരൻ രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചിക്കറി ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് ഇഞ്ചിക്കറി അച്ചാറ് റെഡി ഇങ്ങനെ പോണു കാര്യങ്ങൾ നെല്ലിക്ക പെരട്ട് നെല്ലിക്ക പിറ്റ് ഈ അച്ചാറൊക്കെയാണ് രാത്രി തല ഇന്നലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോൾ തോരൻ അവിയൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കിച്ചടി പച്ചടി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വറവലുതല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പായസം എല്ലാം റെഡിയാണ് ക്ലീനിങ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഈച്ച ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടേബിളെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ തുടയ്ക്കും സദ്യ വിളമ്പുന്ന ഏരിയ ആണ് ആ ഭാഗത്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെല്ലാവരും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഈ ഭാഗത്തെ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എല്ലാം ഒരു വിധം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിയലിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ അടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ തോരിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പരിപാടി തേങ്ങ തേങ്ങയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വറുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കേടാവില്ല നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അവസാനം വരും നമ്മുടെ പാൽപ്പായസം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളി അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം അതേ മാതൃകയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലെ പാൽപ്പായസമൊക്കെ പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പായസം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണില്ല ഇത് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം കണ്ണിന് വേണ്ടി നേരിക്കുന്നതല്ലേ പക്ഷെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈലിൽ എല്ലാവരും പാൽപ്പായസമാണ് സദ്യക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക തൃശ്ശൂർ സൈഡൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ പാലട ഇവിടെ ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് നല്ല കുറുകുറ ഒരു പിങ്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്തില്ല പാൽ തന്നെ വറ്റി 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 വെളുപ്പാം കാലത്തിട്ട് വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ചാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഏലക്ക പൊടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് നെയ്യ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല എല്ലാം പാൽ വെന്ത പഞ്ചാരയും പാലും അരി നുറുക്ക് ചമ്പാപ്പച്ചി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും മണവുമാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാണേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാൽപ്പായസം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് വിത്ത് ബോളിയാണ് അവസാനം കൊടുക്കുന്നത് നാല് പായസത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ചോറെല്ലാം വാർപ്പോളി റെഡിയാണ് ഇത് മട്ട റൈസാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും മട്ട റൈസാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം 
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് താലിക്കൽ പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളൂ അച്ച് ഈ എന്താ കിച്ചടി പച്ചടി അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം സാരിയൊക്കെ കൂടി റെഡിയായി വരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിളമ്പുകാരെല്ലാം റെഡിയാണല്ലോ എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ കൊടുത്തു വിട്ടു അത് ആൾക്കാർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹാളിനകത്തുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വർക്ക് ഫിനിഷിങ് വർക്കാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നത്തെ കല്യാണം ഒരു ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് കല്യാണമാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഗ്രാൻഡായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തുന്നില്ല പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ശിങ്കാരിമേളം കഥകളി പിന്നെ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ബ്രൈഡ് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഈവൻസും ഇതിനെ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേറൊരു സ്റ്റൈൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ പീകോക്ക് മയിലും ആനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അലങ്കാരമാണിത് ഇതിനി ഫുൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആംബിയൻസ് ആ വെഡിങ് സമയമാകുമ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒക്കെ വന്നിട്ട് സദസ്സിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇവൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനും ട്രസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഒരു അറ്റാറിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് പാർട്ടൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇനി സാരി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വരണ്ടേ ഓക്കെ കല്യാണത്തിലും പങ്കെടുക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് കല്യാണം തീരുന്നവരെ അൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ അടുക്കള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓടുകയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വന്നാട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഒൻപതര വീട്ടിൽ പോയി സാരി എല്ലാം ഉടുത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോവാണ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയമായി വരുന്നു നേരെ മണ്ഡപത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് തിരിച്ച് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയി ഞാൻ വീടും മണ്ഡപവും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഷട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നു പോകാമെന്നൊരു ദൂരം തന്നെയാണ് മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഏതാണ്ട് മുഹൂർത്ത സമയം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ലൈഫ് കൗണ്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചൂട് ചായയും പഴംപൊരി വട മുളക് ബജി പലതരം ബജി സല്ലാണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂട് ചൂടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഥകളി രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി വേഷക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് അകത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അതിഥികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ് ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം പിന്നെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വന്ന അതിഥികളൊക്കെ അകത്ത് എല്ലാവരും സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വധു വരൻ ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അവരെല്ലാവരും തന്നെ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ദിവസം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
അപ്പോൾ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയൊക്കെ പാരൻസ് അച്ഛനമ്മമാരെല്ലാം തന്നെ മണ്ഡപത്തിൽ എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെൽ വിഷ്വസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് ആ താലികെട്ടിൽ ചടങ്ങിനായിട്ട് അങ്ങനെ താലി കെട്ടും വളരെ ശുഭമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദ്യയാണല്ലോ ഓ താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും സദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി ഭക്ഷണം അതായത് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ വിളമ്പുന്ന സമയം അപ്പോൾ സദ്യ എല്ലാം അവിടെ കാര്യമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നു ഒരുപാട് അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് പരിചിതമായ മുഖങ്ങളാണ് പരിചയക്കാരാണ് വേറെ ഒരുപാട് പുതിയ മുഖങ്ങൾ കാണുന്നു പുതിയ പരിചയക്കാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോസ് പിന്നെ സെൽഫീസൊക്കെ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ട സ്നേഹം പങ്കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന കുറേ നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പമുള്ള സദ്യ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് സദ്യ നന്നായാൽ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നന്നായി വിളമ്പണം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു മേൽനോട്ടം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പരിചയക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞും പരിചയം പുതുക്കിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊരു സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സദ്യ വളമ്പുന്ന തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നല്ല സ്വാദോടു കൂടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊരു തൃപ്തിയായിട്ട് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നു എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വീണ്ടും വിളമ്പുന്നു ആൾക്കാർ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് തീരുന്നത് വരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അതിഥികളും കഴിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്
ഒത്തിരി പരിചയക്കാരാ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ വർത്താനം പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഉണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഹായ് ഇപ്പത്തെ ഈ ലാസ്റ്റ് പന്തിയായി എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് വരനും വധുവും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരും ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാം കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻഷനുള്ളൊരു ദിവസം തന്നെയാണല്ലോ ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ടയറിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേയും ആണല്ലോ തലേ ദിവസം തന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം മാത്രമല്ലല്ലോ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തുടങ്ങിയില്ലേ സംഗീത് പിന്നെന്താ പറയുക ഹൽദി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മെഹന്തി ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിവാഹ ദിവസം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇവർക്ക് ആ ഒരു വിവാഹം കഴിയുന്ന സമയം വരെ ഉള്ള ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സമയത്താണ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം സദ്യ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ പാടായിരിക്കും എങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആസ്വദിച്ച് അവരെല്ലാവരും തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഇവന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആശ്വാസം പോലെ ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നില്ല ഇനി അവിടെ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു മോദനാസ് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഗോട്ട് ടു മീറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സമൺ ടു യുനോ കേറ്റ് ദ ഫുഡ് we had many choices obviously then uh, when we came across your name <laughs> then we zeroed down to you and then we said yeah we're going to look at that പിന്നെ സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സദ്യ ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം സദ്യയൊന്നും ഉണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ദുബായിൽ സ്ഥിരം സദ്യ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓണ ഒക്കെ ഇറ്റ് വിൽ സ്ട്രെച്ച് അണ്ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എവറി വീക്ക് വിൽ ഹാവ് ഓണ സദ്യ അത് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹ് ബാഡ് ഇൻ എ ലോങ് ടൈം ഓണസ്റ്റ്ലി ഓക്കെ നോ ഫ്ലാറ്ററി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു വസ്ത്രം മാറിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ പെൺകുട്ടിയെ വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ചടങ്ങാണ് അതായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഹിന്ദു വെഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചടങ്ങോട് കൂടിയാണ് ആ മംഗള കർമ്മമൊക്കെ ഇന്നത്തെ വിവാഹം എന്നുള്ള ആ ചടങ്ങ് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് വധു വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ശുഭമുഹൂർത്തം അതുമൊക്കെ നേരത്തെ കുറിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വധുവിനെ എല്ലാവരും യാത്ര അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗ്രാൻഡ് വെഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ ഞാനിനി പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അവരും എല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഹാപ്പി ക്ലയൻറ്റ് എൻ്റെ ഹാപ്പി മീ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കീറ്ററിംഗ് പോക്ക് എന്താണെങ്കിലും നമ്മളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഏറ്റാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണല്ലോ ഒരു ഹോൾ ഡേ അത് തലേ ദിവസം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു മൂഡിലായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയി ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം അങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആ ഒരു എഫേർട്ടും ആ ഒരു മനസ്സും അങ്ങനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൽ അതിന് തിരിച്ചു പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ് ലവ് യു ഓൾ